张晓彤正元集团终止合作，会议上被众人指责，他会如何度过这次困难呢？一休结会不会揭发林红玉的罪行呢？哈喽，大家好，欢迎来到柚子酱，大家的周末过得怎么样呢？希望朋友们都开开心心的哦。废话不多说，我们开始吧。以后你的事我再也不会管，公司你也不管了。那早晚是我的东西，我当然要管。对，就这样往前走吧，别心软，也别回头。你爸精神状态很差，加上不间断头疼症状，很有可能是服用了损伤神经系统的药物。不管了，被人害死拉倒。张晓，张晓，你要走啦？难得回来一趟，吃了饭再回去吧。不用了，照顾好我爸。张副总、总裁今天来了，吩咐所有高层到顶楼会议室，特意的让我在这里通知您。他的精神状态怎么样？看起来不太好呢，一直在咳。张晓，你来了，来，请坐。今天开会是因为前几天和郑源合作终止的事，小儿，你有什么想说的？首先，郑源集团的陈总和我们公司的员工勾结，给我设陷阱。好在我有保镖跟随才能脱险。基于此，我认为需要对员工进行一次清洗，排查掉有爱心的员工。其次，从这次事件可见，陈总品行不端，手段恶劣，在合同谈判过程中屡次回避问题，故左右而言他。基于此，我对正源集团是否能成为值得信任的合作伙伴存疑。这两点就是我决定终止与正源合作的原因。好，有人对张副总做的决定有意见吗？总裁，我觉得张副总是太年轻，没有阅历，所以容易这种事吓到。商业合作追求的是利益最大化，和正源合作能为我们带来巨大的收益。张副总不着眼与大局，而计较小的人品问题，给公司带来的巨大的损失啊！对啊，对啊，原本合同就是张总和正源谈好的，是张副总非要鸡蛋里挑骨头。才会有了陈总可趁之机啊！总裁身体不适，可以休息。我们都是在公司里打拼多年的老员工了，只要我们都在，回去公司稳定运转还是没问题的。如果继续让张副总瞎折腾，恐怕过不了多久，我们的客户都被得罪光了。我认为张副总应该回到南城区的度假山庄去，那里才能让张副总发挥他的特长。哼，尔总，你有什么建议？可以让张副总和正源集团找他们新上任的总裁洽谈，算是给张副总一个补救的机会。这倒是个好主意。为什么我们一定要跟正源合作？同类型的公司还有很多，我们何必抓着正源不放？张副总，正源集团是百强企业，和他错过合作带来的损失，可不是靠一两家小公司的合作就能弥补的。正源集团主攻高科技产品，我们 T 市的时代科技公司在本市也是有头有脸、规模不小的公司，我们何不考虑和时代科技合作，互利共赢呢？可可那是牧师集团的客户，抢人家生意不好吧？那又如何？谁规定一家公司只能与一家公司合作的？更何况两天前我已与时代科技的高中谈过，他表示很有意向与我们合作。张总打扰了，牧师集团的穆总来了，他说有重要的事要和您谈。张昊天点头，好，带他去我办公室等一会。张总不必麻烦，在这说也行。我是来谈关于恢复我们两家合作的事的。修杰啊，妈来看你了，妈有话要和你单独说。小晴，你先出去吧。好吧，修杰。对不起，妈现在才来看你。妈听到你出事的消息，人都晕了，后来还大病一场，所以才会现在才过来。呵呵，妈，你以为小儿像你一样和我没联络过吗？你不相信妈，反而相信那个小贱人。修杰，张晓一直都想离间咱们母子，我们才是亲人。张晓与你没有半点的血缘关系，他就是想报复我，想夺取张家的家产。你一定要看清楚张晓的真面目，她就是个蛇蝎美人啊！呵，妈，这些话
，用来形容你更合适啊。修杰，你在说什么呢？我爸到底是怎么死的？你，你不是知道吗？是病死的呀。你爸得的肝癌，发现的时候已经是晚期。别再演戏了，你真的不知道我回这里是为了什么吗？爸得的只是乙肝，根本就不是肝癌。我还记得他死的那一天，是你亲自帮我爸熬的药。你嫌中药味道大，总让爸在院里搭小灶熬，但那一天你却一反常态，体贴的帮我爸熬药。你第一次愿意帮他熬药，他当时多么开心。可谁知道这碗药却要了他的命。我看到我爸的骨灰了，不是正常死亡的颜色，而是被毒死的。裴南叔说的没错。你就是个为了一己私欲可以不择手段的毒妇，修杰，怎么了？修杰，是妈对不起你，对不起你爸。但是事情都过去了二十几年，就算你把妈送到监狱里，你爸也不会起死回生。妈不想下半生都在监狱里度过。红玉紧紧抓住易修杰的衣服，修杰，你想想，妈怀胎十月才生下你，抚养你成人，多么不容易。看在咱们母子的情分上，你就原谅妈吧。这么说，你是承认了？他从被窝里掏出手机，我会把这个作为证据交给警方的。什么？红玉气得咬牙，我是你妈，你不能这样对我。把手机给我，你不能这样。修杰还有伤，保安，快来人，放开手，这是我儿子，快把他拉出去，放手。修杰，你不能那么做，我是你妈啊！修杰，怎么样了？也没有事，有没有碰到伤口？多亏他的狠，现在我连最后一点疑虑都没有了。叶晴，我决定报警了。尔东浩，救救我！现在能帮我的只有你了，张太太。你不是去看望你的大儿子了吗？难不成那边医疗条件太落后？你想问我借田医生？修杰拿到了我毒害前夫的证据，报了警。是我一时大意承认了。我想着怎么说，我都是生他养他的亲妈，他不至于为一个死了二十几年的人对我这么残忍。想不到，我真后悔当初把他生下来，早知道他会这样子对我，我就该掐死他的。我刚下了飞机，回到市里就发现新闻已经满天飞了。尔总，你帮帮我，看在我们合作的份上。原来新闻上说的真的是你啊！看来易修杰行动够快啊！我可以帮你，让你避开警察，但我无法帮你抹去你的罪证。从此以后，你就要过着逃犯的生活了。只要不用坐牢就行。把你现在的地址给我，我会派人接你先回张家的。为什么要帮他？这是我的事，姑姑你就别插手了。你知不知道这样做只会让张晓更讨厌你？你在帮他的仇人。看看这段时间做的事，强迫他在合同上设陷阱，引导公司高层打压他，每一件事都只会把他越推越远啊！收手吧，东浩，别再错下去了。那你告诉我，怎样还能再见到他？他现在看见我就躲，好像我是瘟疫一样。我只是想制造一个机会，可以和他靠近一点，安安静静地说会话而已。这大概也是我给自己的最后一次机会了，所以姑姑，你别管。张太太，我们是尔家的专用律师，家主让我们跟你一起去张家，要做什么？这是我们为你拟好的遗嘱，你看看是否满意？届时只要张总签了字。即可生效。这期视频又结束了哦，张昊天会不会如愿签了这份遗嘱呢？大家可以留言告诉我哦。下一次更新会在周三哦，敬请期待。记得点赞、订阅和打开小铃铛哦。我们下期视频再见。